So, good morning everyone. And let me tell you something, I am absolutely amazed and in a really positive way because when I uh, filmed the first video and uploaded it to YouTube, I thought uh, there would be, I don't know, 20, maybe 30 views. But I just checked a couple of minutes ago and it's over 160 views in just a couple of days, which is really unbelievable. And that shows me that you're interested. And that, of course, motivates me to do more videos. So here goes. And uh, what I'd like to do today is basically finish off the grammar that we started in the last video. So just like last time, you'll need a couple of pens, uh, your grammar book, uh, and your brain, of course, most important thing to have there. So, die Grammatik, die werde ich euch auf Deutsch erklären und dann danach machen wir wie letztes Mal eine kleine Übung. Ihr erinnert euch, letztes Mal haben wir uns beschäftigt äh, mit dem Partizip Präsens. Mit diesem Partizip Präsens konnte man Relativsätze ersetzen und heute beschäftigen wir uns mit dem Partizip Perfekt. Und die gute Nachricht ist auch das kennt ihr sehr gut, wie ihr sehen werdet. Ich halte kurz meinen Aufschrieb hoch. Das schreibt ihr wie letztes Mal bitte ab. Also Past Participles, Partizip Perfekt. Auch das könnt ihr auf Seite 181 im Englischbuch nachlesen, wenn ihr wollt. Und die Form, die kennt ihr schon sehr gut. Das ist einfach die dritte Form. Und die bildet man bei regelmäßigen Verben aus dem Infinitiv mit der Endung ED. Da habe ich ein paar Beispiele aufgeschrieben. Play, played mit der ED-Endung unterstrichen. Die schreibt ihr am besten rot. Dann talk, talked. Try, tried. Bei try ist die kleine Besonderheit. Auch das ist nichts Neues. Bei dieser Endung Konsonant und dann Y wird Y zu IED. Dann Phone, Phoned. Auch da eine kleine Besonderheit. Phone mit dem stummen E am Ende. Da schreibt man nicht nochmal ED, sondern einfach D dazu. Und Plan mit dieser Kombination AN. Vokalkonsonant mit der Doppelung des Konsonanten, also ein N, wird beim Partizip perfekt zu Doppel-N, planned, N, N, E, D. So funktionieren die regelmäßigen, auch die unregelmäßigen sind nichts Neues. Die habt ihr nämlich letztes Jahr alle schon auswendig gelernt, die dritte Form. Und wenn ihr das nachlesen wollt oder nachher für die, für die Übung konsultieren wollt, dann könnt ihr das auch im Buch machen. Das findet ihr auf den Seiten 292 und 293, immer die dritte Spalte. So, das ist die Form des Past Participles. Und ihr könnt auch wie letztes Mal immer anhalten, wenn das nötig ist. Das ist die Form. Jetzt, was kann man Besonderes mit diesem Past Participle machen? Man konnte, das habt ihr im letzten Video gesehen, mit dem äh, Present Participle, Partizip Präsens, einen Relativsatz ersetzen. Und so ist es auch mit dem Partizip Perfekt. Ich zeige euch genau, was man da tun kann. Fangen wir mit der Regel an. Sätze mit Partizip Perfekt können Relativsätze im Passiv ersetzen. Und da habe ich ein paar Beispiele aufgeschrieben, um zu verdeutlichen, was das heißt. Jetzt schauen wir uns als erstes zwei Relativsätze mit einem Passiv an. Die, die wir letztes Mal gesehen haben, waren alle aktiv. Also das unterscheidet sich jetzt diesmal. So, der erste Satz, Strawberries which are produced in California are very tasty. Das ist der Relativsatz, which are produced. Und dieser Satz ist im Passiv. Das erkennt man auch ganz einfach, wenn man ihn ins Deutsche übersetzt. Erdbeeren, die produziert werden. 
die in Kalifornien produziert werden, sind sehr lecker. Und dann der zweite Satz, Illegal Immigrants who are caught at the border are sent back. Da ist der Relativsatz, who are caught, die gefangen werden oder die festgenommen werden. So, jetzt haben wir diese Relativsätze im Passiv. Was kann man daraus machen mit dem Partizip Perfekt? Das sieht man darunter. Strawberries produced in California are very tasty. Produced, Partizip Perfekt, ersetzt einfach den Relativsatz. Ja, wir hatten im, im äh, Relativsatz mit dem Passiv, which are produced. Und diesmal im Satz mit Partizip Perfekt einfach produced. Und mit dem zweiten Satz ist es genau gleich. Illegal immigrants who are caught at the border. Who are caught kann man einfach ersetzen durch caught. Partizip Perfekt. Und das ergibt illegal immigrants caught at the border are sent back. Okay, sobald ihr das abgeschrieben habt, werden wir eine kleine Übung machen. Einfach anhalten, wenn nötig. Ich lege das aber jetzt weg. Okay, and let's go back to English for the little exercise. Very simple. Here are five sentences. And these sentences have relative clauses in them. And you have to replace the relative clauses with a participle. So, for example, in number one, videos that are filmed at home, that are filmed, is the relative clause and you have to replace that with a participle. So this is where you should pause the video, that way you can write down the questions from the exercise, write down the answers, and when you've unpaused the video then I'll give you the answers. Just one little warning, one of these sentences is a trick question. It's a little bit different from the other ones, okay? So just be careful and you'll see in a minute which one it is. Okay, I'm going to put this down and show you the answers now. Okay, question number one was videos that are filmed at home are always very interesting. And with a participle, the sentence looks like, looks like this. Videos filmed at home are always very interesting. So that are filmed is replaced by filmed. Number two, the people who were arrested were criminals. Who were arrested becomes arrested. So you get the people arrested were criminals. Number three, the book that was written by Hemingway was boring. The relative clause was that was written and you just replace it by written. So you get the book written by Hemingway was boring. So number four, this was the trick question. The girls who are playing the violin are very talented. It's a trick question because uh, it's not a passive sentence. So you don't need a past participle, but the present participle that we talked about in the first video to answer it properly. So here you get the girls playing the violin are very talented. Playing is the present participle. I hope you got that one right. And the last one, number five, is uh, back to normal. That's a passive sentence. Again, homework that is done too quickly will get you bad marks, as you know. And that becomes homework done too quickly will get you bad marks. 
Okay, I'll just hold it up for another second. You can pause it again if you need to, and then I'll put it away. So that was the rest of the participles. I hope you understood everything and I hope you got everything right in the little exercise that we did. Keep watching. I think it's absolutely awesome if you do. Makes me very happy and I hope it's interesting, entertaining for you and that you maybe learn something. And I will see you very soon. Take care of yourselves. Bye-bye.